Fond i ri, transicioni të shënjë mjeti rëndësishëm në kontekstin e marveshjes më të madhe evropianet i gjelbërt. Qfar do thot kjo për qytetarët evropian? Për këtë, ullja të bisedoj me komisionerin evropiane për kohezionin dhe reformat, Eliza Ferreira. Faleminderit që erdhët. Faleminderit ju. Komisionere, me fondin e rritë të transicionit të prezentuar tani, a mund të natregoni staj rëndësishëm është kjo organ në një kontekst më të gjërë të marveshje se gjelbër evropiane dhe gjithashtu në lidhje me përpjekjet evropiane, drejt një ekuilibri neutral të karbonit? Mendoj se është një mjetë tërpsar, sëpse marveshja e gjelbër do të ketë një ndikim të madhë në disa fusha. Kjo është e sigurt. Ka zona që varën plëtsisht ose po thuaj se tërsisht nga qymyri, ose kanë industri me bazë qymyrin. Në duhe një mjetë për të indimuar këtë zona të realizonin transicionin pando një kohësot të madhe sociale dhe ekonomike. Pra, fondi i drejti transicionit dhe mekanizmi i drejti transicionit nuk do të jenë instrumenti financiar për të zbatuar marveshin e gjelbër. Ata do të menagjojnë vetëm një pjesë të ti. Pra, kjo është reja e fondit të drejt të trazicionit? A do të përqëndrohet në zonat që varen nga karboni? Po, në këto zona dhe në ato të shëgjëruara me industri që lëshojnë shumë dioksid karboni dhe gazat e tjera, duhet të shkurtojmë. Baza është rajonale, do të trajtoj të rënditje në madhe që do të vuaj në rajone shumë specifike. Të flasim për këtë rejone shumë specifike. Nga një ranë, kemi Polonin, një vend që është shumë i varur nga industria e qëmyrit, dhe në të njëjtë në kohë kemi Gjermanin, e cila gjithashtu ka një industri me basë qëmyrin. Por janë dy raste të ndryshme, ku shikojmë tablone për gjithshme të rritjes të tyre ekonomike. Keni absolutisht të drejtë, vendimi unë nuk ishte qëllim të preashtonim plotësish një vend. Jo të gjitha vendet marrin të njëtën bështetje, sepse egzisto një element në politikën rajonale që është prosperiteti relativ. Qëfar duha të them me këta? Një vendi pasur që ka zhvillim të fort dhe të qëndrueshëm, Një nivel zhvillimi është më jaftë të bëj vetë transicionin se sa një vënd që është shumë i dobët dhe që duhet të merët një kosisht edhe me problemet e zhvillimit. Këtë ne e quajmë prosperitet relativ dhe kjo merët parasysh kur logaritit se sa para du të kemi në dispozicion për këtë qëllim në shtetet ndryshme antare. Pra ndaj, asë një vend nuk preashtohet, por një vend i varfër du të marë proporcionalisht më shumë para për të bërë transicionin in the different member states. So no country is excluded, but of course a country that is poorer will have proportionally more money to introduce this transition. A do të funksionojmë paralelisht me politikën e kohezionit dhe fondin e drejt të transicionit? Fondi i drejt i transicionit është i pari ekonomikisht, është një mjetë i ri për problemet të reja. Si do qoftë, është i lidur në gusht me fondet sociale, parate për fshire sociale, ose fondet e fondit sociale evropian që vëndi ka në dispozicion. Si mund të aktivizojnë atë? Ata duhet të gjenë rajone dhe të shojnë se qëfar duhet të bëhet atje. Sigurisht për zjedhja e vendeve bëhet për mes dialogut, me disë një shteti antar dhe komisionit. Shteti antar duhet të zjedhë rajonin, dhe kur të bëhet zgjedhja, shteti në bashkëpunim me aktorët vendas duhet të hartoj një plan dhe të shpjegoj pjesët përbërse të procesit të transicionit. Me këtë plan transicioni të të ketë një grup mjetës financiare për të ndimuar shtetin antar për atë transicion dhe kapitali filestari kërkuar të themi janë parat nga fondi drejti transicionit. Shtetit. 
Ndërsa kemi cindra mira pun e industrin e qëmyrit për të ndihmuar dhe për të marrë ato para, punëtore do të marrin dim dhe mbështetje për të vazhduar në pun, kur disa vende pune të janë shdukur. Ndërsa disa qytetar do të mbështeten. Të tjerë mund të shqetsohen për ndikimin që do të kendë para të reja në bita. Qëlimi i parave të reja është zgjidhet kjo të qështje specifika. A do të kenë ndikim të shpenzimet e qytetarve të tjerë të bëhes? Teorikisht, as një shtet antar nuk mund t'i përdor të gjitha fondet e ti rajonale ose të gjitha fondet e ti sociale për këto probleme specifike. Jo, ka një kufi që është 20%. Pse duhet kjo kufi? Sepse për ndryshe ata mund t'ja rojnë të gjitha nevojat e tjera të vendit për të menajuar këto probleme, si dhe për të shmangur një përqëndrim të burimeve për tranzicionin. Dista rajone kanë këtë problem, por rajonet e tjera kanë problemet të tjera. Ka rajone që largë gjdo gjëje të tjera janë shumë të varfër, pra ka shumë të qështit e ndryshme me të cilat duhet të meret një vend, pra ka shumë objektivat të tjera që duhet të zidh një vend, Për këtë arsye nuk mund të përdoret më shumë se 20% e burimeve të këtyre fondeve. Këtë pyetje e kisha të radhës, cilat janë përparësit të sfidat e tjera që shikni në strategjin e kohezionit, përveç qështjeve mjedisore. Strategia e kohezionit ka pasur objektivat e veta për shumë vite. Ka rajonet të preferis evropiane që vuaj nga ikja e njerëzve. Ka rajonit që po plaken. Kemi probleme urbane. Ka zona brënda e qyteteve, madje edhe në qytetet të mdha, ku preashtimi është i përhapur. I kemi të gjitha lojt e problemeve me të cilat duhet të meremi. Pra nuk mund të përqëndrohemi vetëm në mjedis. Si të qoft, nëse e marim seriosisht marveshin e qelbër dhe e bëjmë tani, gjë që duhet bërë në Evropë, atëre duhet domos dëshmërisht të gjelbërojmë tërë budgetin. Pra ndaj politika e zakonshme e kohezionit, në raport me nivelin e rajoneve dhe zhvillimin e tyre, duhet a ketë shumë parasysh anën modernë të kohezionit. Pra, nuk ka politika të vjetra dhe të reja. Politika e kohezioni dhe të bëtë më e gjelbër, më e digitalizuar, dhe të përfshien më shumë njerës, nëse është e mundur, duhet të modernizohet dhe po modernizohet në fakt. Komisionere Evropiane për kohezionin dhe reformat, Eliza Ferreira në Euro News për Global Conversation. Faleminderit për këtë intervjistë. Shumë faleminderit edhe ju për interesin.